அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்தது உயர்ந்த மனிதன் உயர்ந்த மனிதன் அதில் கேரக்டர் ஆக்டிங் அதில் ஒரு தன்னுடைய நண்பன் ஹீரோ இந்த ரெண்டு பேரும் சின்ன வயசுலேருந்து சின்ன பிள்ளைகளாக மாங்காய் திருடுறதும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறதில் விளையாடுறதும் அப்படி இருந்தவங்க ஒன்றா இருந்தவங்க காலம் வளர்ந்தது காலம் பெருகின உடனே ஒருத்தன் பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆகிட்டான் அவன் வீட்டை டிரைவர் ஆகிட்டான் சினேகிதன் இந்த அளவுனால் ரெண்டு பேரும் மனசை விட்டு பேச முடியலை இது யார் என்கிட்ட சொல்கிறாங்க கிருஷ்ணன் பஞ்சு சார் அதில் கிருஷ்ணன் சார் சொல்லும்போது ரொம்ப அது சிரிச்சு சிரித்து அவர் பேசுவார் அவர் பெரிய பணக்காரர் அவர் தான் ஐயா சிவாஜி சிவாஜி பெரிய பணக்காரர் ஆகிட்டார் இந்த மேஜர் சுந்தராஜன் ஒரு டிரைவர் ஆகிட்டார் மனசை விட்டு ரெண்டு பேருக்கும் பேச முடியலை ஒரு காட்டு பகுதிக்கு காரில் தனியாக போகிறாங்க ரெண்டு பேரும் போய் அங்கே ஓடுறாங்க விழுகிறாங்க இப்படி எல்லாம் இப்போ ஓடிட்டு அந்த இறக்கிற மூச்சியோடு வந்து அவர்கிட்ட பேசுகிறாரு நண்பனே உன்னை நான் வந்து அந்த காலத்திலையெல்லாம் இப்படியெல்லாம் பழகினேனே மனசை விட்டு பேச முடியலையே பழைய கதையை பேசிடுவோம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிற மாதிரி கிருஷ்ணன் சார் சொல்லிவிட்டார் நான் நினச்சி பார்த்தேன் இது எப்படா கொடுக்குறது இது மூச்சு இறைக்கணும்னா எப்படி மூச்சு இறைக்கிறது நின்று இடத்துல எப்படி மூச்சு இறைக்கிற மாதிரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் நான் விஸ்வநாதன் சார்கிட்ட சொன்னேன் ஐயா நீங்கள் நான் சொன்னதுக்கப்புறம் ஒன்று கொடுத்துருங்க அப்படின்னு ரெக்கார்டிங் தியேட்டரில் ஆர்கெஸ்ட்ராலாம் அந்த ஹாலில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க முன்னால் நான் இந்த ரெக்கார்டிங் ரூமில் இருக்கேன் இருந்துக்கிட்டு இருக்க நான் என்ன பண்ணுறது கட்ட 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 கட்டனு ஓடிக்கிட்டேன் நல்லா ஓடி டயர்ட்னஸ் ஆக்கிக்கிட்டேன் டயர்ட் சார் ஒன்று கொடுங்க சார் ஒன்று கொடுத்த உடனே அப்படி இங்கே வந்துட்டு அந்த ஓன ஒரு வேகம் இருக்கு பாருங்க இயற்கையிலேயே ஒரு இறப்பு வருமே அந்த இறப்புடம் வந்து மைக்கு முன்னால் நிற்கிறேன் அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்ததே நண்பனே 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 அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்ததே நெஞ்சிலே வந்ததே நண்பனே நண்பனே பாடம் படிப்பு ஆட்டம் பாட்டம் இதை தவிர வேறு எதை கண்டோம் புத்தகம் பையிலே புத்தியோ பாட்டிலே புத்தகம் பையிலே புத்தியோ பாட்டிலே பள்ளியை பார்த்ததும் ஒதுங்குவோம் மழையிலே நித்தமும் நாடகம் நித்தமும் நாடகம் நினைவெல்லாம் காவியம் நித்தமும் நாடகம் நினைவெல்லாம் காவியம் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் இதே படத்தில் இன்னொரு பாட்டை பாடி இருக்கேம்மா என் கேள்விக்கென்ன பதில் உன் பார்வைக்கென்ன பொருள் அப்படின்னு ஒரு பாட்டும்மா இது சாதாரணமாக உயர்ந்த மனிதன்னா சிவாஜி தான் ஆக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நான் பாடிட்டேம்மா ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குன்ட்டு எல்லோரும் சொல்லிவிட்டாங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க எம் எஸ் விஸ்வநாதன் சரி என்னார் ஓகே என்னார்னு வீட்டுக்கு போயிட்டேன் வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் கழித்தப்பறம் என்னை கூப்பிட்டாங்க இது எதுக்காக கூப்பிட்றாங்க அப்படின்ட்டு என்னமோன்னுட்டு போனேன் போனால் எனக்கு செட்டியார் வந்திருக்கார் வந்துட்டு இருக்கும்போது அவர் தான் முறை தெரியுமே அந்த அது குரல் என்னப்பா நீ பாட்டை கொண்டு போய் சிவாஜி மாதிரி பாடி வச்சுருக்க இது சிவகுமார் ஆக்ட் பண்ணுறார் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாடுப்பா யாரும் உங்கள்கிட்ட சொல்லலையே அது அப்படின்ட்டு போயிட்டார் அப்புறம் என்ன பண்ணுறது சிவகுமார்னா அது தான் அங்கே இருக்கிற விசேஷம் ஒரு சிவாஜிக்கு பாடும்போது எப்படி கொடுக்குறது சவுண்டு இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு பாடும்போது எப்படி கொடுக்க வேண்டியது அப்படிங்கிறது இந்த ரத்தத்தில் ஊறியிருந்தது அது எப்படி சார் நீங்களே மாற்றிக்குவீங்களா மாற்றுகிறது இல்லைம்மா அவங்க அவங்க பேசும்போது அந்த குரல் எங்கேருந்து கேட்குறதுங்கிறது தான் பிரச்சனை இங்கே இப்போ சிவாஜி கிட்டே எல்லோரும் பேசும்போதுன்னா கனமாக கொடுக்குறாரு இங்கே தொப்புள்லேருந்து வருதார் சத்தம் நான் இப்போ சௌந்தரராஜ் அசௌக்கியமாக இருக்கியா எப்போ வந்த இந்த குரல் வருது அவருக்கு 
அதே நேரத்தில் ஒரு ஜெய்சங்கர் என்னென்ன சகஜமாக இருக்கீங்களா எப்போ வந்தீங்க இந்த குரல் தான் வருது இங்கேருந்து ஹிரதயத்தில் இருந்து வருது எம்ஜிஆர்கிட்ட போனால் எப்போ வந்து என்ன யார் ரொம்ப நாள் ஆச்சு உன்னை பார்த்து நீ வரவே மாட்டேங்கிறிய அப்போது இந்த தொண்டைக்கும் மூக்குக்கும் தான் இருக்குது அவருக்கு சத்தம் இப்படி சிவாஜிக்கு நுடிஞ்சு நான் அடிவயத்துலேருந்து பேசுகிறார் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெயிட் கொடுக்கணும் பகவான் கொடுத்த குரல் இருக்குது என்கிட்ட எனக்கு கள்ளத்தொண்டையே வராதும்மா கள்ளத்தொண்டே ஃபால்ஸ் வாய்ஸ் இல்லை எந்த ரேஞ்சுக்கு போனாலும் இப்போ ஒரு மீடியம் ரேஞ்சிலேருந்து கீழே போனாலும் எந்த ரேஞ்சுக்கு போனாலும் அங்கேயும் ஒரிஜினல் சவுண்டு தான் இருக்கும் மேலேயும் ஒரிஜினல் சவுண்ட் இருக்கும் ஆகையினால் அடிவயத்திலேருந்து பாடணுமா அதுக்கு தகுந்தபடி எப்படி கொடுக்குறது போனால் போகட்டும் போடா இந்த பூமியில் நிலையாய் வாழ்ந்தவர் யாரடா போனால் போகட்டும் போடா சரி நம்ம வாத்தியாருக்கு பாடணும் அப்போ அவருக்காக எப்படி பாடுறது இந்த சவுண்டு இதே குரல் தான் இப்போது இப்போ நான் அதிகமாக இன்னும் வந்து குரலுக்காக என்னென்னமோ பண்ணலை இப்போ இதே ஸ்ருதியில் தான் பாடுறேன் நாராயிட்டான் அது நடந்து விட்டான் பாருங்கள் இதே குரல் தான் இந்த வாய்ஸை அடக்கி இந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் சத்தம் இந்த வித்தியாசங்கள் பாடுவதற்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு பாடுறதுக்கு எனக்கு குரல் வளம் இருந்ததுனாலே என்னால் செய்ய முடிஞ்சது எல்லா பாடகர்களும் செய்யணும் அவர்களுக்கு அந்த குரல் பகவான் கொடுக்கலேன்னு நினைக்கிறேன் அது கூட நான் பெருமையாக பேத்திக்கக்கூடாது எனக்கு பகவான் அந்த குரலை கொடுத்தார் இந்த வேலையெல்லாம் இந்த புத்திசாலித்தனமெல்லாம் செல்லுது என் கேள்விக்கென்ன பதில் என் கேள்விக்கென்ன பதில் உன் பார்வைக்கென்ன பொருள் மனமாலைக்கென்ன வழி உன் மௌனம் என்ன மொழி சிவகுமாருக்குமாருக்கு <laughs> பல 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 